Goeiedag en baie welkom bij Stellenbosch Gemeentes uh, online dienst van vandaag. Het is voor mij lekker en goed om ook op hierdie manier saam met julle te mag wees. Ons dink vandag, um, en soms in die hele week al, aan Marlies Berend, wie sy ma oorlede is in die week, um, die van julle wat al ken, maak geris contact, en Marlies, Peter, julle is gesin en familie, ook sterkte vir julle, en dan Casper uh, en Barbara Schmidt. ons dink aan julle en julle familie, en julle, ja, julle, julle uitgebreide familie, met Marliense skielike en tragische dood van um, so meer as een week gelede. Uh, mag jylle rarig die vrede en die kracht vind wat alle verstand te boven gaan, die van jylle wat jylle ken, kom ons ondersteun hulle ook in hierdie tyd asjeblief. Wat ons in inlichting aan betref en het lomp heerlijke uitnodigings vir lekker saamkom en saam dinge beleef en ontdek en doen, um, ons is bezig in die proces om die nieuwe web bekend te stel, hy is klaar levendig, waar nog so paar dingetjies gefijn kan word, um, maar daarom sal ons graag ook hierdie inlichting met julle wil deel, hierdie uitnodigings met julle wil deel, ook op hierdie manier. So vanavond is daar um, een stil diens in die biblioteek by die laarskool, hulle kom een keer een maand by mekaar en volg die pad van contemplatieve refleksie, dier kunst, dier tekste, um, dier muziek, om die heren ook in termen van een reis van stilte en refleksie te ontmoet. So jylle is baie welkom vanavond 6 hier by Stellenbosch Laarskools Bibliotheek. En um, as jy daar ook enige van hierdie inlichting mis langs die pad, dit is alles op ons web beskikbaar, jy kan gerus daar gaan kyk. Volgende zondag is een heerlijke zondag, waarin ons vooral nieuwe lidmate, maar ook somme mense wat wonder oor die gemeente en bykie nader sou wil kom, kom saam keier, is dit die heerlijke saam keier volgende sondag na afloop van die diens. Is een geleentheid waarin ons bykie iets van die gemeente met julle deel, iets van ons story, iets van ons visie en ons oortuigings, die manier hoe goed ons werk en somme net rarig ook julle stories te hoor, Jullie te ontmoet en is een lekker geleentheid waar gemeente lede en nieuwe lidmate mekaar kan ontmoet. Um, Jullie kinders is ook baie welkom by die geleentheid. Dit is volgende zondag na afloop van die eredienst. En dan volgende zondag aand is daar een vrouwe keier geleentheid. Ek geef vir Liesel en Liesje kans om jullie self hierin uit te nooi. Hallo jylle, dit is so lekker om hier met jullie te gesels. Ons die verskrikkelijk uit na die derde vrouwe event op 27 augustus en ons gaan hierdie keer gesels oor Maria van Betania en het jy geweer dat haar naam druppel uit die see of druppel van die see beteken ons gaan by haar leer hoe sy dit kon recht kry om te ris by Jesus' voete en dan ook hoe sy een van haar kostbaarse besittings met hom gedeel het skrikkelijk uit aan naam jylle daar te sien, so bespreek jou plek gauw. En kom rust saam met ons die 27ste augustus. Sien jylle daar, bye bye. So kan nie gloe dat uh, die lente al om die draai is nie, so mooi as die bome en die winger is so vroeg begin bot. Maar in september sien ons uit na het lomp heerlijke lente belevenisse. Um, die SG stapgroep wat nou al lekker aan die gang is en een groot groep mense is, hulle gaan daar die eerste naweek van september gaan hulle Camino stap doen so oor die naweek daar in Tulbachse omgeving. As jy daarvan wil deelwees, maak gerust kontak of as jy nog nie op die WhatsApp groep is nie, laat weet vir ons, dan sorg ons dat jy daar inlichting kry. Dan is daar gemeente in een tienerkamp in september en dan is daar op die maandag na erfenisdag, die 25 september, doen ons een pelgrimstof van hoop, soos wat ons nou vir een paar jaar gedoen het, saam met het lomp gemeentes, bijna, wil ek amper sê, al die gemeentes in die dorp, gaan saam op so'n pelgrimstof van hoop, waar ons dier die dorp stap en op sekere plekke, oor, oor sekere soort van sleetel, oomlikke in die geschiedenis reflecteer, saam nachtmal gebruik, stories vertel, ervarings uit. So onthou die 25ste september, as jy nie weggaan vir die lang naweek nie, um, en dat moet jy jou lang naweek uitstel. 
en saam met ons op hierdie stap kom, en dan begin al ook in september, een ochend vrouwengroep, as jy dalk daarvan al deel wees, maak geris kontak. As jy enige van hierdie goed gemis het, kontak van Marissa, of gaan kyk geris op die webwerf, waar al hierdie inlichting ook daar beskikbaar is. Ons is bezig met die reeks terloops, waarin ons nadink oor die alledaagse lewe, en uh, want ons is op hierdie stadium in die kerk seisoen van ordinary, ordinary time. Hierdie alledaagse lewe, hierdie doodgewoon alledaagse lewe, is die plek waar ons die grootste deel van ons lewe spandeer. Soos Annie Dillard skryf, um, how we spend our days is of course how we spend our lives. Ons sal so makkelijk op die groot oomlikke focus. Maar eindelijk spandeer ons ons grootste deel van ons leven en daarom ook van ons geloofslewe in hierdie alledaagse landskap. Ons kyk na hierdie alledaagse en hierdie reeks van uit die hoek van Godse Koninkryk. Um, hoe zou dit lyk wanneer ons bewus raak in ons alledaagse van Godse heerskapie van laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet in die hemel, so ook in die alledaagse in ons hier en nou, hoe zou dit lyk as ons bewus is van Godse wil? Wat is sy wil vir ons alledaagse? Is waarmee ons bezig is. Die lens wat dier ons kyk, is dier die gelijkenisse, um, alledaagse stories wat Jesus vertel het, so dis kort eenvoudige stories, van die bekende alledaagse lewe, juist om die onbekende, of ook die onherkende um, waarheid, binnen in die alledaagse, wat Jesus hierdie stories vertel, om ons te help om dit raak te sien. So, vandagse thema, is al vreemd, is terloops hart, of terloops hart, met die thema. Ek kan self besluit hoe die twee met mekaar vermeng, soos wat ons voorder ook dier ons tyd saam. Ek het heerlijke andere gelijkenisse en gedachte gehad, maar toe gebeur die alledaagse, die laaste paar weke met ons. Toe gebeur die lewe. En het gebeur toe in die vorm van EFF bedreigings en dreigemente, het gebeur in die vorm van stakings en poging tot total shutdown, en een paar ander tragedies langs die pad. En in hierdie tyd, het ek met in verskye gesprekke met individue en groepe van een groot diversiteit van mense, het ek rarig net tot die bewustzijn gekom van hoe ons worstel met hierdie realiteit, met hierdie alledaagse. In hierdie gesprekke is my eie gemoed ook so half versteer, wil ek het amper noem, omgekrap, um, half dier mekaar, oor wat maak ons, hoe maak ons sin van al die chaos, wat ons die laaste paar weke ervaar het, en um, so van al, uit al hierdie skommelinge, en so nou aan die ja, verlede vrijdag, met die einde van die staking, stap ek by die garage in, en daar stap ek in een taxibestuurder, amper in mekaar vast, um, hy spring uit sy taxi om in te gaan, en hier kom ek, en ons stap so amper in mekaar vast. En daar um, kyk ek na hom, en ek kom achter, ek kyk na hom met die typische, wat ek so noem, my spoegkobra kyk, my heel beste spoegkobra kyk, kyk ek vir my kyk. En daar kom ek achter, Ek kyk eindelijk van uit al my woede, frustratie, vraag, nie verstaan nie, en het lomp aan die moosies wat ek dalk eerder nou moet stop. Ek kyk uit die plek uit, kyk ek na die mens. Woensdag, um, afgelopen woensdag is ek oorweldig dier die stories van die personeel by Legacy in Kaimandi. Ons het ons wekelikse personeel gesprek, um, of personeel sessie, en het lomp ander goed beplan, maar toe besef, ons het nodig om te gesels oor wat die laaste week in Kaimandi gebeur het, want ek leef redelijk ver daarvan af, eindelijk, al kom ek wekeliks daar. En ek is oorweldig dier hulle ervaring, hulle moet eenvoudig vertel het wat het hulle ervaar, 
en wat is hulle emotie daar oor, en ek moes hulle druk om by die emotie uit te kom. Van geweerskote in die straat waar hulle bly, letterlik, um, van traangas wat hulle huise vul en uh, sister met asma en een klein babiekie met die naam Lion, um, hulle oor laat traan en hulle laat sikkel om asem te kry, van een sissie wat al politieman broer elke keer in die nacht moet laat uitgaan in die levensgevaarlijke situasie en steeds sikkel om te slaap en ek kan so die een story na die ander vertel, vir een uur lang het ons net na mekaar geluister en ons emoties gedeel. So dit alles, <laughs> dis ek om ons vandagse tekst lees, wat ons lees, wat my pla van myself, en wat ek al meer hoor in hierdie moeilike gesprekke, um, aan beide kante van die spoor, en wat my pla van myself, is hierdie, is hardheid van hart. Betek hier lyk het na een numbing of heart, <laughs> of een hart wat lam gelees, maar aan die ander kant lyk het vir my meer al meer na een hardheid van hart, wat bezig is om so starig, maar seker, bewustelik of onbewustelik, oor ons almal op een manier te kom. Bezig so al vir nader te slip. In Kaimandi um, is hier die hardheid van hart eenvoudig net om te oorleef. Het jou lyf, jou breinse manier, om jezelf te beskerm, hierdie hardheid van hart. Aan hierdie kant van die spoor, denk ik, dit is om met ons rus in orde, die economie, die drome wat ons het, um, die leven waar ons op soek is, omdat dit so half al meer bedreig word en ontwrig word. En ek denk is al by kante van die spoor, is die heel menselike reacties, dat ons so hier oordink of voel. Die realiteit is, dat ons ongelukkig net een hart het. En wanneer my hart verhard oor een sekere deel van die leven, of teen oor sekere mense van die leven, verhard my hart. Punt. En daar die verharding in ons hart het die effect op die reis, die alles en allemaal van ons hele leven. So in hierdie tyd van hierdie strijd met my klip hart, um, ontvang ek dan natuurlijk ook toe een fluistering dier een gedig wat ek ergens raak lees in verlede week. En daar ek fluister het vandag ook vir jou. Nikita Giel skryf die gedig jou soft heart. You are still the child who gently places the fallen baby birds back in their nests. You are still the soft soul that gets your heart broken over cruel words and awful acts when you watch the news. You are still the gentle heart who once tried to heal a flower by trying to stick its petals back when ignorant feet trampled it. This is why you are important. This is why you will always be needed. Kindness is the greatest endangered thing. And here you are, existing, with your heart so full with it. Heere, ons leer u ken op verskillende maniere, dier verskillende stories, dier die Bijbel, en ook dier ons leven, leer ons u ken as u is genadig, u is barmhartig, u is langmoedig, en u is vol liefde. En heren, omdat u so is, wil ons vandag met die kaal hart na u te kom, en vir jy eerlik sê dat daar dinge is wat ons kwaad maak, dinge wat ons frustreer, dinge wat vir ons lyk en reik en klink na onrecht. Een wereld wat so half uit mekaar getrek word. As mense, groepe en individue en goed wat gebeur wat ons kwaad maak. En ons wil bid, Heilige Gees, dat jy in hierdie gebeure van ons alledaagse, 
dat hij ons veilig in die handen sal hou. Dat hij ons nie net sal bewaar uiteindelik van teespoed nie, maar dat hij ons sal bewaar van een boosheid wat oor ons soms kom. Dat hij ons sal bewaar van een hardheid van hart. So ons wil in ons ballingskap kom bid, Heere Jesus, dat wil hy ook vir ons een nieuwe hart en een nieuwe gees kom gee. Wil hy vir ons weisheid gee oor hoe lyk dit om u te volg, om deel te wees van u koninkryk, ook in die alledaagse. Dus dankie dat ons het vir u mag vraag, omdat u die genadige, liefdevolle God is, en omdat u weet, soos een goeie pa, ons nou maar weet, dat ons het nie in ons eie kracht kan doen nie. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ek wonder, um, wat er gelijken is, sou jy gekies het, binnen in die hele context van die harde, alledaagse, hierdie ontwrichting van die laaste paar weke, wat er gelijken is, denk jy, met ons lees vandag, wat er gelijken is, sou ons dalk gehelp het, um, met hierdie verharde, kul, koue hart, as jy dit ook in jouself kan begin herken. Nou, ons meisiekind Anouk, het, uh, toe sy klein was, verkeerd gehoor, en dan sy altyd gepraat van die gelijkenis van die warmhartige Samaritaan. Dit is die gelijkenis wat ons gaan lees. Die gelijkenis van die warmhartige Samaritaan. En ek het dit nie, ek het al nooit reg gehelp oor die verkeerde term van die barmhartige Samaritaan nie, want ek dink, sy is reg. Ons lees saam met Lukas 10 vers 25 tot 37. Daar was een wetsgeleerde wat aan Jesus een strik vraag wou stel. Hy staan toe op en vraag, meneer, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskrywe, wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jou self. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vorm. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetsgeleerde wil homself hand af, letterlijk staan daar rechtvaardig en eindelijk sy standpunt rechtvaardig en hy vraag vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in door te sê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rovers hom aangeval. Hy het om kaal uitgetrek en omgeslaan, dat hy half dood bly le en toe pad gegeen. Dit gebeur toe, dat daar een priester met daar die pad langskom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs voorbij. Net so, het daar ook een fiet by die plek aangekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs voorbij. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijnbandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rijdier gehelp en hom na herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee minstuk uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. En as jy meer omkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Dan vraag Jesus die groot belangrike vraag, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleere antwoord, die man wat aan hom medeleie of barmhartigheid bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Baie bekende gedeelte, hy is daar ook so bekend, dat hy daar ook te bekend is, en dat ons um, nie vrees ek verder hier oor dink, of hier aan aandag gee nie. Nou die gelijkenis is op die oppervlak, is hy so eenvoudig, dat een kind dit kan verstaan. Um, dat een kind dit selfs as een warmhartige Samaritaan kan interpreteer, so ooglopend is het. Maar gelijkenis is nie kinderstories nie. Dit was compacte, fijn rangskikte stories van die gewone lewe om buitengewone waarhede oor God, oor die lewe saam met God, oor Godse koninkryk vir mense 
bekend te stel en hulle eindelijk half doen tot uh, besluit, tot een actie van uit hierdie story. Nou, um, vandag, omdat ek hierdie gelijkenis redelijk moet verduidelik, is het so of iets van uh, lerende type preek, um, tekstverklarende type preek, zodat so ons rarig kan verstaan, wat wil die Heere Jesus in hierdie tyd waarin ons leef vir ons sê? Um, so ek wil heel eerste, som en net om by jou hart uit te kom, wil ek vir jou net hierdie drie skulderijen vinnig wees, en jy is moest nou lekker aanlijn, so jy kan enige tyd pause, en oor hierdie prent eder reflecteer, na jy nou hierdie tekst gehoor het, kan jy self net na hierdie stories kyk, en um, dat dit half toelaat, dat die gees ook daardoor met jou praat. Die eerste ene is van Patini, daar was vreselik baie skulderijen hier oor, uh, oor hierdie thema, maar ek kies specifiek Patini sin, en ook die volgende is, omdat het iets van hierdie meegevoel, jy kry iets van een sachtheid van hart, een sachte kyk, en na bijheid, een intimiteit in die manier hoe die Samaritaan hierdie man wat oorval is, daar ontmoet. Um, die volgende ene is Wats, met een baie innige half ervaring moet jy kry in hierdie skulderij, en dan die laaste ene is um, Jacopo Bos, Bassano, um, as jy daarna wil kyk. Jy kan geris enige tyd hier poos en rarig eers net na hierdie skulderij kyk of een van hulle kies om oor te reflecteer. Hier is het lomp interessante en komplekse goed in hierdie tekst wat ons saam met mekaar moet deertrap. Ek gaan het so kort en so duidelik en daarom so vinnig as moendlik ook probeer doen. Die tafel word gedek dier hierdie wetgeleerde, skrifgeleerde, um, dier hierdie skrifgeleerde wat Jesus sy theologie, hoe Jesus dink as een rabbi, hy wou dit kom toets. Daarom hierdie vraag, daar staan letterlijk, hy wou dit toets. Die vraag wat hy gebruik om het mee te begin is, wat moet ek doen om die eeuwige leven te kry? En dit is eind al vir vreemde vraag, want al die jode het op hierdie stadium gegloe in wat hulle genoem het life in the age to come, lewe in die era of in die tydperk hierna. Almal van hulle behalwe die sadiseers het daaran gegloe. Die sadiseers was een geloofsgroep, um, so half amper die grootste geloofsgroep van daar die tyd, en hulle het bestaan uit die welvarende elite, wat nie gegloed in die lewe hierna nie, en hulle het ook nie gegloe, of hulle het wel gegloe net eindelijk in die geskrewe wet. Van Genesis tot Deuteronomium het hulle gegloe net in die, die geskrewe wet van Mooses. Hulle het nie gegloe in die mondelingse wet nie. Hulle het nie gegloe dat hierdie wet van Mooses in nieuwe tydperke um, verklaar moet word, of geinterpreteer moet word, of op een nieuwe manier toegepas moet word nie. Hulle het so streng by die letter van die wet gehou, ons sou vandag sê hulle is fundamentaliste. Um, dit is hoe die sadiseers in daar die tyd was. Dit wil dus lyk, asof hierdie wet geleerde, wat duidelik nie een sadiseer is nie, want anders sal jy eenvoudig nie hierdie vraag gevraad vraag nie, want hy glo nie, sadiseers glo nie in die lewe hierna, in die eeuwige lewe nie. Maar het wil lyk asof hy dalk moendlik, heel moendlik een fariseer, dat hy wil achterkom aan wie se kant is Jesus. Want daar was hier die strijd tussen wie is nou reg oor die wet en oor al die dinge rondom die wet. Is dit nou die sadiseers of die fariseers, nou was ook nog so een of twee ander groepe. Maar wie is nou eindelijk reg? Hy wil achterkom, hy sê basis hier, so wat sê jy Jesus? Wie is reg en wie is verkeerd? En hy sê dit alles net dier die vraag te vraag. So Jesus antwoord soos rabbies dikwels gedoen het met die teenvraag. Wat staan in die wet van Mooses? En dan in die Afrikaans staan, wat lees jy baie vertalings is meer reg, wat sê hoe lees jy dit? Wat staan in die wet van Mooses en hoe lees jy dit? Met andere woorde, hoe interpreteer jy dit? Is wat Jesus daar vond vraag. 
En die skrifgeleerde haal ko rek aan dan uit Deuteronomium 6, as hy sê dat jy die Heere jou God met jou hele leven moet lief hee, en dat jy jou naaste soos jy self moet lief hee, wat uit Leviticus 19 uitkom. En Jesus sê dan mooi so, gaan doen jy dit net en jy sal die leven hee. Hy vraag wat moet ek doen om my eeuwige leven te kry, en Jesus sê gaan doen dit wat jy nou gesê het en jy sal die lewe kry. Jesus kom vee as het ware, die lijn tussen lewe en die lewe en die toekomstige tyd, soos die jode dit genoem het, Jesus kom vee die lijn uit. Daarmee wil hy sê, wat jy hier doen, is jy al reeds bezig om te doen in die toekomstige. Die toekomstige en die hier en nou is alles een met mekaar wat al reeds um, bykie verwarring by hom so half saai en daarom hand af hy om, dier die volgende vraag te vraag. So Jesus wil om eindelijk so half uit die mout kry van gloe net, doe net die rechte goed, wie is recht en wie is verkeerd, so dat ek uiteindelik die prijs kan kry. Hy wil om kom stroop op een manier van die winsjag geloof, waarmee hy en so baie ander mense ook soms ons bezig is. So dit laat die wetgeleerde verder wonder, en hy wil sy saak verder so al verdedig, en hy sê dan, en wie is dan nou my naaste? In plaas van een eenvoudige antwoord, kom Jesus, en hy vertel een story, want hy wil nie net inlichting oordra nie, hy wil hee, die man moet self uiteindelik die waarheid ontdek, en dit moet in sy hart gaan le. Die story, eenvoudig, jy ken het goed, die man is van, Jer- van Jerusalem af op pad na Jerry goed toe, uit die geschiedenis weet ons, daar was baie rooftochte, in daar die omgeving op daar die pad, dit was een gevaarlijke pad, um, en een man word oorval die rovers, hy word gestroop van alles, hy word geslaan en vir die dood daar geloos, half dood daar geloos. Een priester stap voorbij, waarschijnlijk op pad na Jerusalem toe, ons weet al was baie priesters wat in Jericho gewoon het, op pad Jerusalem toe, waarschijnlijk om tempeldienst te gaan doen, hy sien die man en besluit om ver langs eerder voorbij te stap. Hulle fiet, kom op daar die pad voorbij, ook op pad, of op pad terug van tempeldienst af, en hy sien die man, en besluit ook om ver langs vir, voorbij te stap. Uit hulle optrede, maar ook vanuit die geschiedenis, wat ons nou weet van daar die tyd, um, het lomp historische geskrifte, dan weet ons, dat hierdie twee manne, die priester en die lefiet, was sadiseers. So hulle het gegloe, en die letter van die wet, en dat jy nie daarvan moet afwijk nie. En volgens die geskrewe wet, het hulle gegloe, jy kan het in Leviticus 21 vers 1 en 11, bevoor ek net gaan lees, kan jy sien, dat hulle moes liefs nie, aan een dode geraak het nie, aan een dode mens geraak het nie. Want dan sou hulle onrein wees, en dan sou hulle nie hulle tempel diens kon gedoen het nie, natuurlijk waarvoor hulle betaal word ook, maar um, dan mis hulle dier uh, sekere reinigingsritueel gaan. So het was nie die einde van die wereld nie, het is nie dat hulle, hulle werk gaan verloor, of hulle amp gaan verloor, as hulle dan die dode raak nie, maar hulle sou vir die tyd lang so half in afsondering mis wees. Um, en daarom besluit hulle, letter van die wet, ons stap ver langs voorbij, want ons is nie seker of leef die ou of nie. Die priester en die lefiet sien die man, maar hulle kyk na die man met die oog op hulle self. Die wetgeleerde vraag vraag, maar hy vraag het met die oog op winsbejag van homself oor die eeuwige lewe. Jesus antwoord oor die lewe wanneer hy hierdie story vertel. En um, ja, hulle kyk en doen uiteindelik met die oog op hulle self en hulle doen uiteindelik precies dit wat die rovers gedoen het net half in die rek, en hulle los die man daar vir die dood. Nou, volgens die geïnterpreteerde wet, um, hulle noem die oral law, jy kan dit ook gaan google as jy wil, dat volgens die oral law was lewe belangriker as enig iets anders. Belangriker as enige wet was die beginsel van lewe. En daarom was daar um, later opgeskryf, allerhande wette wat gesê het nie, he, daar word van jou vereis om enige iemand wat hulp nodig het, om hulle te help. 
priesters en lefiete en selfs die hooppriester is kwijt geskelde van dat hulle on, onrein gaan wees wanneer hulle bijvoorbeeld aan het dooie raak. Dat is wel een klein voetskrif waarschuwing van moet nie aan een lichaam raak wat al lang dood leen nie. Want je kan ook zeker een ziekte krijgen, dan gaan je definitief onrein wees op een baie praktische manier. So, dit net wat hierdie karakters tot hier aan betreft. Dan volg Jesus' historie, baie algemene gebruik, wat ons op plekke en spreke in die Oud Testament ook kry, by die wijsheidsgeskrifte, en wat nogal redelijk algemeen ook in sommige van Jesus' gelijkenisse um, wat ons sien. En dit is hier reel van drie in sulke wijsheidsgesprekke. Iets wat jullie sal ken, um, bijvoorbeeld de butcher, de biker en de candlestick maker, hoop ek het jy geken, miskien is die volgende een meer bekend, the good, the bad and the ugly, um, as jy daar ook recht geraai het. So in hierdie story, een priester stap voorbij, een lefiet stap voorbij, wie so die daar een is wat verwacht is wat voorbij sou kom, miskien een fariseer, en die ander twee was sadiseers, miskien net een jood kom voorbij, of ook een disciple kom voorbij, Maar dan kom die skokkende verrassing, een Samaritaan kom toe daar langs voorbij. Dadelijk word die spanning gelaai, vooral as die Samaritaan uiteindelik die man is wat die goeie ding doen. Die Samaritaan sien hom en hy stap nie net ver langs voorbij en hy kry hom innig jammer. Die Griekse woordkie daar is plag net so mooi, sy ingewande het gedraai van omgee. En die interessante is, is dat hierdie woord van innig jammer kry, word in die Nieuwe Testament net op Jesus en in twee gelijkenisse op God van toepassing gemaakt. Nergens op enige mens nie, behalwe op hierdie Samaritaan word het nou van toepassing gemaakt. Dan doen die Samaritaan precies die teenoorgestelde, amper so, jy kan het so langs mekaar in tabel gaan sit, precies die teenoorgestelde van wat die rovers gedoen het. Hy kom nader, maar hy kom nader om heel te maak. Hy kom nader uiteindelik om te help en te versorg en om hom uiteindelik nie daar te los nie, om te vat na plek van versorging toe. So hy kom doen wat die priester en die lefiet skandelik eindelik nie gedoen het nie. So twee goed maak Jesus gebruik van een Samaritaan as die jerou, die protagonist in die historie so skokkend. Die Samaritane was jode in die streek van Samaria, een van die dele binnen in Judea waar die jode geblei het. Jare terug, uh, eeuwe terug wil ek amper sê, het hulle daar gewoon. En dan, wanneer Israel in ballingskap weggevoer word, dan is die bruikbaar is, is uiteindelik weggevoer in ballingskap, en dan die krank is en, wel amper sê die gewoonis en die siekes en die wat nie rarig van ware was nie, is achtergeloos. Onder andere is die priesters ook achtergeloos. Is achtergeloos en die res is weggevoer in ballingskap. En dan met die ballingskap is daar ander volkere wat oor die streke so half oorwin is. is dan is daar volkere gebring om hier tussen hierdie mense te kom bly om een nieuwe gemeenskap te vorm. Het was een taktiek gewees om enige opstand so half te voorkom want jy stig, eindelijk een stuk verwarring, uh, wanneer jy dit doen. So hierdie gemengde groep mense wat saam geblei, um, in hierdie area van Samaria, en die jode wat in hierdie area geblei het, het naderhand begin ondertrouw, godsdienst vermenging, afgoede diens, en om steeds vir God te volg, dit het alles so vermeng geraak met mekaar, en dan, wanneer hulle terugkom uit ballingskap uit, die jode terugkom uit ballingskap, dan sien ons, het hulle hierdie Samaritane, Samaritaanse streek, het hulle daar die mense verskrikkelijk erg verwerp, omdat hulle so vermeng geraak het, omdat hulle nie meer suiver was nie. Ons sien bijvoorbeeld, en die ironie is, dat hierdie Samaritaan wat help, dat in Esra 4, kom die Samaritane na die jode toe, wanneer hulle die tempel wil herbou, en die stad wil herbou, en hulle sê, maar kan ons julle asjeblief help om die tempel in die stad te herbou, en dan verdruif die jode, en hulle sê, nee, um, julle mag ons nie help nie. Die Samaritane reageer uiteindelik, en hulle breek weg, gaan bou hulle eie tempel, 
en uh, begin hulle eie joodse godsdienst, steedse joodse godsdienst, en dan volg daar een lang, lang geschiedenis van oor en weer bekleierij, konflik, stroperij van mekaars goed, um, selfs mense wat in slavernij jyn en weer weggevoer is, en hulle saboteer mekaarse tempels, breek die buitenmere af, en so aan, bijvoorbeeld, en toe Jesus een klein sienkie was, hoe 6, tussen 6 en 9 na Christus, um, het daar bijvoorbeeld een bende Samaritane gekom, en het lomp dode, ja, het lomp doodsbeendere, het hulle in die tempel kom verspreid daar van die jode, wat um, verskrikkelijke erge ding so gewees het. So jy moet hoor, daar is hierdie groot vijandskap, en Lukas 9, die episode net voor, of die hoofstuk net voor, hierdie Lukas 10, dan is Jezus en sy disciples van Galilea af op pad na Jerusalem toe, hulle vat die rechtheidste pad dier Samaria. Jode in die tyd het het nie gedoen nie, Jezus gaan oor die grense, en hy gaan dier Samaria, en hulle wil oorslaap in een Samaritaanse dorp, dan jaag die dorp hulle weg en sê nie, hulle mag nie hier oorslaap nie. En dan is Jacobus en Johannes, die Sebedeers broerse reaksie so interessant, hulle vraag vir Jesus, jyre kan ons maar vraag, kan ons maar bid en vraag, dat daar vier uit die jimmelheid moet kom, om hierdie dorp te vernietig, en dan sê Jesus, hy spreek hulle baie sterk aan, maar um, sê dat dit nie nodig is nie. So wat jy moet hoor, is daar is hierdie rarige, groot vijandskap. Om kwaad te wees vir een broer, en een broer is een vijand te, is erger as om een vijand vijand te. Seker jylle kan iets daarvan begryp. Jy was rarig hierdie haatlikheid tussen hierdie twee groepe mense, en dit is die een wat Jesus kies. Dit is die een ding. Die ander ding is, dat die Samaritane het soos die Sadiseers, het hulle ook gegloe in die geskrewe wet, en nie in die geinterpreteerde wet nie. So hulle het ook gegloe in Genesis tot Deuteronomium, en dit ook nou geset, volgens die letter nagevolg, nie geinterpreteer nie, dit is waar daar staan, dit is wat jy moet doen, dit is hoe dit moet wees. So hulle die selfde gegloe, die priester die Leviet en die Samaritaan, en toch gaan hy uit sy pad uit, om hier die vijand uiteindelik te help. Um, hy gaan een groot risiko aan. Daar was een gevaar om te stop. Daar was die gevaar uiteindelik van, as die man dood is, is hy onrein, volgens die wet. Daar was die gevaar dat, sou hy met die man op pad wees, en die man gaan dan dood, dat hulle hom sou verdink, die jode sou hom dan verdink, dat hy die man vermoor het. En dan was daar die risiko dat sy eie mense, die Samaritane wat die jode gehad het, hom rarig sou verwerp het, omdat hy een van die vijand uiteindelik op hierdie manier so help. So Jesus is dus redelijk aspris, met opzet baie aspris, want hierdie drie verbuigangers glo die selfde, maar die Samaritaan is die een wat meegevoel het en je leid bring. So hoe antwoord hierdie story die vraag oor, wie is my naaste? Hier is een vraag aan die einde, daar in vers 36, maak eers so half die eindelike punt, dis so half die eindelike openbaring. Wanneer hy vraag, wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Onthou die wetgeleerde vraag in vers 29 vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus' antwoord na die story kom dus as hierdie vraag, wie is die beroofde se naaste? En daarmee kom sê Jesus eindelijk dat die beroofde en die wetgeleerde, wat wonder oor wie is die naaste, hulle is uiteindelijk, dit gaan uiteindelijk oor hulle. Die vraag wat die story dus vir die wetgeleerde, en vir ons as die woorders vraag is, veronderstel, jy le alleen, gestroop en half dood langs die pad. Wie sal jy toelaat om jou te help? En ek wonder as jy dit moet antwoord, moet bedink vir die oomlik van, kom ons veronderstel, jy ervaar so iets, of een of ander ander krisis, sommer net om langs die pad ergens, in die vreemde waar al niks is nie te gaan staan, 
wie sal jy toelaat om jou te help? En ek veronderstel, want ek denk dis wat hierdie story veronderstel, is enig iemand. En dit is jou naaste. Selfs sal is dit jou vijand. Met een lang geschiedenis van vijandskap is dit jou naaste. En dit is so of hierdie skok vraag antwoord wat Jesus hier gee. Dit is wie jy moet lief hee, soos wat jy vir God lief het, as ek Matthies 22 reg verstaan, waar Jesus jou naaste liefde en jou liefde vir God gelijk met mekaar kom stel. Die manier hoe jy eindelijk vir God lief het, is dier dat jy dan enige iemand sal lief hee. Nou, hierdie is altyd een confronterende gedachte. Hierdie laat mens altyd so half ongemakkelijk voel, selfs skuldig voel, dat jou vul jou bykie met skuldgevoelens, en hierdie is nie die punt nie, die punt is nie dat Jesus hierdie wetgeleerde wel skuldig laat voel nie, hy wil hom tot beweging bring, hy wil hom hartsverandering uh, ander oog manier van kyk uiteindelik gee. So die Joodse leermeesters het hierdie baie mooie gezegde, wat ek denk nogal iets hiervan vir ons baie kort en krachtig sê, wat jy daar sal kan onthou, what is the difference between kindness and compassion? Kindness gives to another. Compassion knows no other. Om meer gevoel te hee, hier die joodse oortuiging, sê maar, daar bestaan nie een ander nie, daar is net een ons. Daar is nie een ander in jou woordeskat nie. Joach, en dis een radikale manier, anderster manier, as hierdie gepolariseerdheid waarin ons op die oomlik leef, en wat ek moet eerlijk sê, ek ook dikwels beoefen. Hier is geen toverspreek nie, is geen quick fix story nie. Hier is nie eenvoudig nie, is nie makkelijk nie, en die risiko's in hierdie story en in ons story is definitief een realiteit. Wat ons saam met die wetgeleerde moet raak sien, is dat ons en ons meegevoel is oorval. Ons is geslaan, gestroop en half dood tussen niks en nergens. Dis waar ons is wanneer die lewe so met ons gebeur, soos wat het al verlang, ek dink, met ons gebeur. Ons is van ons softness of heart, van ons meegevoel, van ons omgee tot in ons maag, dat ons naar voel daar oor. Ons is daarvan beroof, en dit het die effect op ons hele lewe. Vergeef die lang aanhaling, maar Matthew Fox beskryf het vir my rarig die beste in sy boek A Spirituality Named Compassion. Um, ek gaan het mooi rustig lees, dat jy lekker kan volg. Hy skryf, Compassion is everywhere. Compassion is the world's richest energy source. Now that the world is a global village, we need compassion more than ever. Not for altruism's sake, not for philosophy's sake, not for theology's sake, but for survival's sake. And yet, in human history of light, compassion remains an energy source that goes largely unexplored, untapped, and unwanted. Compassion appears very far away and almost in exile. The exile of compassion is evident everywhere. Hierdie meegevoel lyk so half na sachtheid. Ons wereld het toch die plek en tyd vir dit nie. Uh, Sachmoedige Neelsies het ons eindelijk nog nooit voor plek gehad, so half nie. En dan sê hy, in a quizing, uh, ek weet nie om het uit te spreek, iets op die manier, maar in hierdie, ons aanvaard het so half teesinnig, maar ons aanvaard het nou maar, so half noodgedwonge, in Compassion's Exile, we are surrendering the fullness of nature and of human nature. For we are compassionate creatures. All persons are compassionate, at least potentially. potentially. What we all share today is that we are victims of compassion's exile. 
the difference between persons and groups of persons is not that some are victims and some are not. We are all victims and all dying from lack of compassion. We are all surrendering our humanity together. So as folks, it's an aanvoeling reg is, and my aanvoeling is 100% saam met hom, dat ons barremhartigheid, ons sachtheid van hart, ons menselijkheid en medemenselijkheid, dat dit een ballingskap is, dat het oorrompel is en half dood tussen niks en nergens in die sloot le, is die vraag dan nou natuurlijk, maar hoe gaan ons dit terugkrijg? Hoe gaan ons in een land kom waar menselijkheid eenvoudig weer die route is en hierdie Christus menselijkheid is die route? Want ons glo, dit is die route waar dier daar vir alles en allemaal vandag saam een stuk heelheid gaan kom. Hoe gaan ons hierdie meegevoel in ons levens terugkrijg? En um, ek wil jou so half dier hierdie refleksie net stap um, jy kan daarby gaan stilstaan en dis die idee en die hoop dat jy dit ergens sal gaan doen. So hoe like compassion sy pad terug uit ballingskap? En heel eerste moet ek sê, ek dink jy ons kan dit self doen nie, want is iets boonatierlik, boomenslik, soos om geskep te word of gebore te word. Jy kan nie iets doen daar nie. Uh, is iets wat net God met ons kan doen, so Godse woorde heel eerste wat ons moet onthou, ek sal jylle, hy skryft vir mens in ballingskap in die segel, ek sal jylle een nieuwe hart en een nieuwe geest gee. Ons moet hieraan vast, ons moet het gloe dat een ander werkelijkheid moendlik is. Dan die eerste ding, as ek so half hier die eerste vijf tree uit die gelijkenis kan vat, is ons moet kies om weer raak te sien, dit wat ons nie meer wil raak sien nie. Ons wil nie meer nies kyk nie, ons wil nie meer stories hoor nie, so ons kyk eenvoudig net ander pad, uh, maak ons karvensters toe, en sê die erekon aan, vir my oogkontak met die gebrokenheid, want, is net, ons wil het nie meer raak sien nie. So die eerste tree is, sien raak. En dan die tweede tree, is laat toe dat dit wat jy sien, jou raak en laat het jou vulnerability is, moest nou die mooie woord is daar, raak rarig vulnerable oor hoe dit jou laat voel, um, kry een veilige plek soos gebed, of een goeie vriend, of vriendin, of een kleine groep, of sp- uh, miskien een spiritual director, als van hulle hier by ons in die gemeente, met wie jy net eerlik dit deel van kom en voeling met wat jy sien en hoe dit jou raak. En dan kom nader aan die pijn. Ons praat so oor hulle dit en hulle dat. Vooral oor hulle wat verskil van ons, het ons vrees ek baie opinies oor die hulle. Um, Sewe politiemanne het geld gesteel die laaste tyd hier in die weeskap en nou is dit, dis die politie. Um, dis hoe ek en ons dikwels praat. Maar kom nader aan die pijn dat jy die werkelijkheid daarvan kan sien, kan ken, want ons is met het lomp valse goed ook bezig, denk ek. En dan, kom in voeling met die pijn, jy sal het moet aanraak, want so word jy deel daarvan, en so word dit ook jou ne. Dit is uiteindelik hoe meer gevoel werk, en dan kom met vir die prijs van die lang, lang pad. Quick fixes, gaan ons nie help nie, dit versterk net uiteindelik al die gebrokenheid, en dis nie compassion nie, kom met uiteindelik vir die lang pad, dit is costly, dit is moeilik, dit is swaar. En dan denk ek net, um, moet nie asblief nie op een solo vlug gaan nie, so die laaste twee gedagtes is saam. Ons al rarig al meer dit saam moet doen, en nie net ons aan hierdie kant van die spoor saam met mekaar nie, maar ons oor grense saam met mekaar. Ek dink, daar is rarig meer mense wat heel uit soek, as wat daar is, wat gebroken uit leef. En dan, sommer net, die oefening wat jy kan gaan doen, is die centering prayer, en ook die welcoming prayer. Um, ek sal twee skakels vir my rusag gee, 
waarin jy begeleid kan word om dit te verstaan, maar dit is uiteindelijk om jou te bring by een plek van, kyk met een tweede, met een ander, met een Gods perspektief na die werkelijkheid. Kyk van uit jou hart na die werkelijkheid en moet nie toelaat dat die werkelijkheid uiteindelik jou hart oorrompel nie. So dit is net so paar baie praktiese tree wat ek hoop jou help, kan help op hierdie pad en as jy wil koffie drink, saam wil huil, lach, kla, worstel met die heren of sommer net met mekaar, um, laat weet as jy wil gesels. So my sien vir jou is, wees vooral versichtig met wat in jou hart aangaan. Want dit is die fontein waar uit jy leef. So wees baie versichtig met wat in jou hart aangaan. En mag die Heere dier sy gees rechtig aan ons wat om wil volg in hierdie verwarde gebroke alledaags. Mag ons rarig um, een nieuwe hart en een nieuwe gees ontvang. Want dis wat ons alledaagse nou nodig het. Amen. Dankie vir jou die er sit saam met hierdie moeilike thema, moeilike pad. Mag het met jou goed gaan. Um, ons gee jou ook kans om een financiële bijdrage te maak en sê sommer dankie daarvoor. Goed gaan.